。这半节讲解是痛失街亭，红方是李青，黑方是昏华。1996年棋王赛，双方是先知路，对战的是飞象局。这儿的话形成的是一个视角炮，那么反攻马对战平方马阵型。关于这个棋，红方可以抢先啊跳马。这儿的话，黑方这个棋也不能去对。否则的话就会失先，将来他会有狙击啊，过来吃马先手。你这边想打这个兵也顾不上啊，因为打掉吧，他一抓，这样你马一走之后，他可以再抓，所以让你这个炮没有作用。将来的话，他控制住局势，再去吃一个卒啊。局面的话，应该说红方就先手，黑方虽然可以上马，但是他踩掉炮以后有一个串打。这儿的话打过来之后啊，红方是有攻势的，所以说追这样的棋的话，应该先上马比较积极，那么黑方就没有机会谋取这个边兵啊。实战选择飞象，这儿的话黑方就抢跳了河口，红方此时在补士，想要出车，黑方就守住不让。红方现在开始呢进攻，这儿黑方就踩一步，红方出来对抢先手啊，黑方就补士，红方此时炮进了一步，黑方出车一抓。这儿平炮一勾打，那现在这个马就上去要卧槽啊！一将你一垫车，我底线一将落势砍势，再把车给你吃掉，等于破你个势。对方呢这个棋啊不甘心，也就平了一步看住。这儿的话，这个棋是想找机会啊，上马之后围困对方的马。黑方也就将就计啊，抓你一步。红方上马，看似呢看住马打马没有问题。这儿黑方就跳底线，接下来这棋呢？红方走了一步过河车，那黑方这里就走了一炮二平一要对，你不对的话，这炮打你啊，这样也没有用。将来的话，车还可以过河抓马，所以呢，对方就对掉，防止黑方反击。那这里吃完之后，红方上马，这招棋呢，应该来说走的有点着急了啊。关键的时候应该走一个担子炮可能好一点啊，先把这些子先护住再说。那么上马这步棋啊，可以说是马速痛失街亭呀，急于立功啊，导致的边线失守。这儿发锤之后呢，红方以为我炮打过来打卒打着车，但是黑方进军呢反而抓住了马。这个时候红方就不太舒服了。红方这时候踩一个中卒，还没有意识到危险来临。此时呢，黑方这个棋已经占优啊，看看黑方如何进攻。黑方这儿进行一步踩双。啊，红方选择的是炮击二，先把车赶走，看似呢都非常稳健。那么黑方选择车八进二，这儿的话，这个棋红方走了个兵一什么意思呢？因为这个棋啊，你这个炮一闪开之后，你会发现他炮一打过来打死车，他底线的攻势太强大，所以没有办法。那么吕青这时候发现不妙啊，赶快冲兵。这儿的话，黑方就白吃了个炮啊，这棋走的真高明。那么现在这个棋啊。红方选择兵往下冲，就想弃子得势啊。黑方只管往上冲，因为这个棋啊，要这个右马左移啊，四子围边杀对方。到这儿的话，这个棋红方架起中炮，就试图呢用兵啊进来驱赶你的马，先弃后取。黑方眼看这个马要被抓死，怎么办呢？黑方下出一步炮一推一啊，先捉你的马。红方的马位也是欠佳，他选择的是平兵，希望交换。黑方当然接受啊，双方换将之后，因为黑方仍然多子，导致红方马炮兵暂时是没有齐的。黑方选择一步炮六进三，准备呢炮六平九，继续下去打车。红方不得已进车去拦，那么此时黑方选择招法是以退为进，这儿啊跟住马，不让你这个兵动，兵一动就吃啊。那所以呢这个棋啊，眼看下一步他就炮一平打边兵，仍然是底线利用，所以手段非常多的，那没办法。红方这个棋也只好先跳开，到这儿位置不佳也没办法了。黑方选择炮进四啊，他挡住炮不让过，那深炮继续过，这两个炮你只能挡一个啊，这也是很憋屈。他选择先落势，落势之后黑方仍然是炮又平九，那么这个棋对方居三平一啊，一个居挡两个炮。此时呢，这个棋黑方居八进三，顺势准备接用力啊，打你的中兵。这儿红方不得已回马去守，黑方顺势打掉啊，红方一吃，这儿杀过来看似可以吃马吃炮，但是人家先吃你的炮，你来不及，那么对方只好先闪开。到这儿的话，黑方选择继续看住
，这里军马炮啊，将来只要炮一闪，开着马一回，三个大字，而且多足啊，肯定是个迎袭。那红方也不甘心输呀，下几炮啊，就是你炮一退，我狙调过来。黑方不炮，他不退，没法下，就退回。这儿的话，选择调过来，眼看狙炮有一点齐啊，黑方就顺势把这炮跟住，红方平开不肯，找机会想利用。那黑方关键时候，你一将一抽，他可以退回给你换啊，他也不怕人多子嘛，所以黑方顺势中炮一放啊，开始进攻。这儿你一走，他就回马，卧槽，叫杀，逼着你去换炮。那么红方没有办法呀，将军啊，你不换这个炮就被杀死了，他只好把对方狙先啊调回来。到这儿这个棋，黑方他也没有必要用强，如果你用强的话，他可能会狙七平六再出老将，所以你狙二平四这个卧槽马仍然是没有棋。所以索性就稳健进行交换，到这儿之后呢，红方他不换，把黑方居的位置闪到一个低处啊，因为换掉等着数。接下来这行呢，黑方补士准备呢跳一将杀棋，那逼你换个车你也不行。红方平兵，意思就是强行挡住，黑方就居二进六。因为这个棋啊，你这边炮已经闪开了，下底线就慢了一步棋，他现在卧槽马叫杀，所以到这儿以后，红方只能居七平六。黑方此时的炮平八得势不饶人呀，那这个棋厉害了，卧槽一将出去点炮一将啊，这边杀底象就要突破了，对方只好先出，准备来一个平兵啊，底线想突袭，但是炮位还不佳，那目前来看，黑方抢先就动手了，到这儿啊，你不能直接上，直接上点一将，这棋就麻烦了，所以对方他只能先落象，这儿的话，黑方就居二进三一抓，红方只好居平七啊，先固守。黑方这时候选择的是居二退五回来，又是一步抓兵闪击，对方啊看住也是迫不得已。接下来这棋马九进七，准备回马再踩车，不断去利用对方啊抓士抓车。对方选择是下底炮，想要去平兵拱车啊。这儿的话，这个棋黑方支个士，他还不给你换车的机会啊，因为你要走这步棋，当然他这样下走下去换掉也能赢，但是这样显得拖泥带水，所以胡荣华这个棋就不给他任何机会。你要过来，我吃掉你啊！你不过我硬踩你，就稍微兵吃掉。这棋走真够狠的，红方一往下冲也是很无奈了。这儿的话，这个棋踩局肯定暂时踩不到啊。那么到这儿以后，选择退回。这招棋啊，他这里必要的时候把局给你换掉，看你怎么走吧。那红方一往下冲啊，也是比较凶，所以呢，黑方也是为了稳健，就给他换掉。换完之后呢，这个棋对方一看大势已去，也只好认输了。那么这里啊，就先走一段顽强。但是红华获胜。这盘讲解是破铁门栓。2 0一8年博瑞杯全国个人赛，我方是洪志，黑方是徐文章，双方是四角炮对战进七卒。那么这个棋红方形成了五六炮，唐三真正啊，黑方呢这个时候也是顺势把车封锁住。到这以后，那么红方如果挺兵，就会被黑方双炮过河封锁，将来这个棋啊就不舒服了。那么做这样个棋，红方势在必行，要走一个过河车，准备呢逼迫对方的马。对方啊，如果说选择平炮的话，这儿啊你一看，他可以串你一下，所以这样你是不舒服的。那做这样个棋，你要上马的话，他就可以打士，你将先棋后取啊，破你个士，把马吃回，那这棋也不舒服。所以呢，做这样个棋啊，那么你能走的招法。也就是正常去补象，但是你一补象，他这里兵器金啊，将来要上马了。那你要扣住的话，将来他吃掉你的车，不管你打不打这个象，那这边你都是啊被他摁住不舒服。所以黑方呢，他就想到一个卒三进一啊这样一个手段，将来随时推炮打你，把你赶走。你要是敢压，他就推过新马，将来可以炮八平五方中炮。哎，那么这样的话，这个棋啊，你退车准备呢？吃足骚扰对方的马，这个时候黑方就可以选择飞象抓你一下，你一闪他打一将啊，这边就开始进攻了。所以呢，这个棋你只能说是补士象啊，避免这里呢就被对方平炮闷弓闪击啊，然后顺势上马一蹬啊，这种棋走下去，结果黑方局面反先。所以呢，这个棋啊，红方呢也不能压，红方下出了居二退二的好棋，这是一把飞刀啊，对方要对没有问题。到这以后呢，可以考虑的是居二进四，因为红方可以挺兵的话，这儿可以牵制啊。那这里要强过卒，对方不利。你冲这个的话，他将来可以踩车抢先手。你这儿一点一冲啊，吃完之后就飞一个象
。到这里之后，红方很可能会有一步上马，将在这个车闪开之后，踩车啊，这个踩炮，那这儿只好退回啊。对方这个平炮看似要得子啊，黑方可以先牵住对方，如果对方敢吃，先骑后驱，所以黑方就会占优啊。所以这样一种棋的话，那么黑方也是可以抗衡啊。所以呢，走车二进四，先把河口护住，掩护自己的三路马，将来跳出。车八进四的话，这个棋那红方就挺兵了。黑方这个时候选择弃卒，强行守住河口，那红方先吃掉抓马。这儿的话，对方马七退五啊，明显这里亏了。接下来红方冲过去，那黑方虽然车拿过来守住自己的三路线马，但是呢，这个棋红方上马踩着炮，将来踩中兵啊。对方选择把车前人扣住，但是中路就出了问题。对方这里没办法，只好吃。这儿炮打一将，如果补象就是窝心马，对方受不了，只好跳出。那这里就会形成空头炮，红方顺势退回。到这儿呢，应该说对方中了飞刀。这个棋啊，将来他又可以吃象，又可以进车，随时呢就要抽，非常厉害。黑方选择车啊，就过河，准备杀一将，想吃炮。但是呢，红方可以炮四平五。啊，你过来之后，他有可能居三平四，退局要把居抓死，所以你还不敢贸然杀进来。而且你一杀，现在当机会丢子啊，丢完子抓你居，对方不敢动，只好上马，用马来踩一个炮啊，将来这个棋解除空头炮的危险。红方先破一个象啊，实在走法，这个棋呢，黑方也就打出来，将来呢准备中间啊将军。这里红方走了一步前炮平二，他突然之间啊从底线又发难，那这个棋对方就飞了个象。接下来这棋呢，就居先退回，保持灵活。这儿可以穿将，这儿可以吃象。对方是打了一将，那么这棋呢，红方也没有必要冒险，所以呢，先补一个势再说。黑方这个时候走的一个补左势啊，他是不希望对方这个底线居炮成棋。现在这个棋，红方虽然居守封啊，但是红方呢，右边三个子比较活跃，这儿呢，随时可以威胁对方中路啊，直接砍掉。到这里之后，黑方呢，平局过来。就试图呢有一个出老将铁门栓的好棋，一旦一走到铁门栓啊，那红方炮一退回来就受制，怎么办呢？红方此时啊，确实是一高人大，他选择弃车，哎，那么你要吃的话，他就杀回来。将来这个棋将军出车，将军出车，对方也只能选择出老将。那么这个棋，红方可以炮平四一将啊，你要走开，车利用你，所以你就进去，不想被利用。这儿一将。啊，对方这个棋呢，将来你要走势的话，他有一个炮平四啊，将军打车，你就会丢车，所以对方不敢，正好填进去。这里甩开叫着杀吃车，对方只好过来挡住。这儿炮四平五，又是一步出车啊，你要吃这个黑将啊，就会吃你的车，你这个棋啊没办法解救。这儿的话，将来形成的就是多子局面，所以对方这个棋啊，丢车就危险。你要不想丢车出老将的话。当机一将啊，这儿就形成一个重炮杀棋，所以不丢车就要杀棋啊，这个招法非常犀利啊。所以呢，红方一旦一弃车之后，后果不堪设想啊。对方这个棋他又不能吃，不能吃的话，这个棋他就强行出老将啊，直接给他来一个铁门栓杀棋。那红方顺势的居五退四杀回来，黑方选择吃掉，这儿子力应该说是相当啊，居双炮马对上一个双车马。但是对方缺两个象啊，他没有象的话，这个中路的防守就会出问题。而且红方还有两门炮啊，接下来棋红方走了一个车八进三，把这个马脚挡住，避免对方上来把炮给换了啊。一旦一换掉，形成车马炮对双车就麻烦了。那到这儿之后呢，这个棋啊，盯住以后，随时可以平炮打将，继续利用对方。那对方他选择是退回啊，必要的时候从中路调整啊，进这里防止你将军。那兵贵神速呀。这马还没过来，赶快先将。这儿的话，对方也没有办法，他这个车又不敢离开啊！离开之后，炮一退回来就麻烦了。他现在只能选择进去。到这儿呢，继续保持牵制，找机会上马踩双。那么眼看这个棋啊，黑方一旦也踩双啊，这就要失子，怎么办呢？这个棋啊，红方并没有去退炮，而是选择一步马一进二。此招一出啊，对方马上就投子认输了。为什么呢？因为此时你不管走什么啊。他回马金枪，这儿的话你车一逃，中间一放，硬是把车给打死了。砍完之后呢，他仍然车马炮，抽着车，抽着马，叫着杀。所以对方这个棋啊，痛苦呀，没办法，只能认输。那么红智获胜